3月11日の、えー、と2時46分ぐらいでしたっけね、地震が起きたのは、あのその時、えー、と御,徒御徒町というのその上野の隣の駅が遠くにあって、その御徒町と、まあ、蔵前というあの駅の間にあるエリアにオフィスがあるんですけれども、そこを出て、えー、とヨガクラスに急いでいました、はい、で何不自由ない東京だったので。うまいことやると時間ギリギリでもバスが正確に来て、電車を乗り継いで、ヨガコースに。タイミングでもうちょっとで角を曲がったらバス停というところで、急にやっぱり今までない揺れが来て、ちょっと周りの建物を確認するために言うと、異常な揺れ方をしていて、あの木造の建物は結構遊びがあるらしくて、あの全然その倒壊危機とかあの、倒壊する怖さがなかったんですけど、逆に、あのガラスがですね、えー、と何ていうか木の,その枠の中にガラスが入っているのでその揺れ方というか揺れ方がガタガタガタってすごい音がするんですよ、昔、うん、ながらの建築で、それがちょっとおっかないで、あのちょっと今まで体験したことのない揺れとしては、自分の足の下にある地面がなんか大きなブランクであるかのように横にぐらーっと揺れているかな、それが今までなかったので。なんかそれがやっぱ驚いたことと、あととっさにあ,のあんまり地震のことよくわからないので、地割れが起きるんじゃないかっていう心配があって、だから近くでアスファルトがパカッと開いたときに落ちないようにということで、一部の電信柱を探しましたね、捕まって<笑>、なんか素人考えで、あとは周りで自転車が落っこちたりする、ガシャンっていう、その実際の,その小さな、小さなその激しい音。にあの敏感になってで周りの人たちもやっぱ立ち止まって上を周りを見れたりとかで一分もすると収まったのであの直撃ではないといわゆる関東直下ではないっていうね東海大震じゃないなっていうのが分かったんで、うん、あのその後はすぐにオフィスに戻ってヨガをキャンセルどうせ電車止まった東京電車すぐ止まるのでもうダメだって諦めてそれでそのままあのインターネットに。しそして情報収集を始めで、まあ、東北の沖合で起きたらしいということで,であの今までですね散々あの地震のあとすぐ津波があるかないかっていう警報がいつもセットで発令されていたのであのなんかあんまりね実感がなかったんですね来るのか来ないのか来てもちょろっと来るだけなんじゃないのと思っていたら、まあ、その千年に一度実はそうだったっていうことが、まあ後で分かるんですなんかそんな感じでした。えっと、今回の放射能流出、ごめんなさいあの、本当は津波が一番大きい数なのに、なんか世論的には放射能流出の方があのみんな敏感になっているそっちから先にあの喋ってみると,、えっと、放射能流出とその長期的なあの影響、食物連鎖の中、あるいは地下水を通じての、あと海洋汚染、そしてそれが地球全体を海がぐるぐる回りますから、それがどれぐらいその実質的なあの影響をもたらすのか。そして最近ちょっと流行っている内部被曝、赤ちゃんの内部被曝が水から来るとか、そこら辺に果たして検証済みの,あの信憑性があるのかどうかもわからない、えーで、かつて核実験をバンバン50年頃にやっていた時の隔離被害をなんか人類は含み損のように持ってしまってるから、それにどう違うのそ,それに対してはビビたるもんじゃないのっていう疑いを持っているのが一つと、あと、あの環境ホルモンとか、あと膨大なプラスチックのゴミがですね、テキサス州より巨大な渦になって太陽,太陽に浮かんでるんですよ、誰もそれを、でしかもね、ぬるぬるっていうのり状になってるの、でも水に分解しないから、最終的には太陽熱で分子1個のレベルまで分解するから、ぬるぬるの液体なんだけど、水溶性じゃないんですよ、それを食べちゃうのね、魚とか鳥が、それを我々は食べてるから、それで日々上乗せしているストレスに、摂取いうのがこれぐらいもしそうだったらあんまり心配しても案ずるより食うがやすしみたいなうまいもの食べようよっていうのが正直なので仙台に来てなんか牛タン祭りみたいに毎晩チェーンもやったしあとあのなんとかすけ新助あの駅の近くにあそこに2回行きましたね紹介されてだからなんかこの,この牛はどこの国から来て何を食べたんだろうとか全然考えてないし美味しければいいくらいに。開き直っちゃったのが
あの放射能に関しては開き直ってしまいましたあの心配してもしょうがないと自分でとりあえず仮説を立ててあと地元ね、はい、原発のある地元の人たちが風評被害とかこれからわしらはどうなるっていう暗い気持ちになっているのっていうのはあのこれは僕はその災害の前からずっとその高浜町や鶴岡やあの高レベル、えー、と放射性廃棄物の最終処理地の候補に上がっているところ3 0 0ルの穴を掘ってあの要はあの今回問題になっているの燃料棒の水につけてるやつあるでしょうあ,れあれを最終的に埋める場所あるんですよガラス固化帯にしてそういうところで実際ヘルメットかぶって降りてきたんですねそういうのを見てそれをその後見学した子どもたちとディベートするっていうすごい<笑>あの司会者とかやらされて、うん、だからそういうのを見てると立地が完全にその経済的な構造の中で独自性を失っているこっちの問題の方が長期的に大きいなと思ったんですね、うん、あとそれと直接関係ないんですけどやっぱりそのなぜ原発立地になるのかっていうのは、まあ、直近の理由は災害があった時に人が一番少ないところっていう冷酷な計算が一つありますよねあと軍事的なことも海外から攻撃されたもう一つはやっぱりその地元の経済がすごく弱いところほど無条件にキャッシュを受け入れるからすごく交渉しやすい例えば住宅地東京の住宅地の世田谷区に原発っていったらもう一体何人の訴訟を抱えるんだってことですよねですからそういういろんなメリットがあるためにそこが、まあ、もちろんそれリアス式海岸とかもっともらしいあの理由もあるだけど政治経済的な理由がやっぱりすごく大きいので原発電源立地っていうものも、うん、そこにある歪んだ構造そのものをを是正しないとじゃあ例えばもう一回女川原発が修復されて安全宣言が出されてもう一回動けばこれでわしらの仕事が戻ってきたってなるのかちょっとならないんですよもう一つ大きな問題で今はまあ影に隠れちゃってるけど原発立地を見て感じた経済的な病があったのは結局ものすごいお金が入ってるのに若者が一人も残らずみんな出てるんですよねそしてね貧富の差がね広まるのえ,え1000億とか1兆プラスの何かを作ってそれでライフラインが立ちバカでかい小学校がピカピカに児童の数より多いぐらい作,作り意味のないなんだっけあの下町に行った時にいたんだけどなんか誰も使ってない野球場とかナイターができる野球場とかあるんですよあの能登半島に捨てり出してねでも貧しいんですよで格差が増えてるわけだから何か経済学的に間違ったことが起きてるなっていうのがあってその間違いを復興したところでもっと少子高齢化でもっと不安になるしかないからあのこの機会にその原発を考えることももちろん大事だけどそれに依存してしまった経済構造や依存をうまくアウトソースっていうか放射することによって潤った中央って何なのかとか日本全体のことなんですよ。えー、なぜ原発を依存しているのかというと、まあ、知らなかったということもあるで、知らないことにも責任はあるということを指摘している、脱原発を提唱する学者もいるわけで、そこはみんな潔く向き合う必要があると思います、ただ、原発依存した背景というのは、石油に依存したくなかったからで、石油により依然としてプラスチックなどを燃料で大依存をしているわけですね。だから核燃料サイクルで出た最終処理物をあの2万5000年経ってもって言ってるけどプラスチックだってどれぐらいの半減期かわからないんですよなのにわからないように手を出しちゃってるんだよねでそれを油でやりまくってた時にいろんな政治経済のもつれで急に値段を釣り上げられて金融措置があった時に日本のイケイケどんどんの製造立国がいかに弱かったかを思い知らされてじゃあこれからはエネルギー安保っていうものを確保しなきゃいけないっていうんで原子力に思い切りってその原発リスクっていうのは分かんないから先送りしたわけだよねなんであのー、要は自分の日々の消費行動がその依存を継続させてると思うんですつまり100円ショップで中国から大量に物を買うってことはそれを運ぶタンカーの燃料費も実は入っててそれが環境へのコストにもなるしその石油に依存するってことは石油の値段で自分の買っているものが振り回されるあのだからやっぱり原発に行かないといけなくなってっていうふうにあとだから全てがお互いに相互依存しちゃってるんですよ
、あと、まあ、ちょっと余計なことをつけさせて100円ショップのようなものや激安店が増えみんなが値段が安いからっていう理由だけでそっちに行くと地元の雇用を自分で潰すことになるしあの大,大,大規模店舗が家電であれ医療であれモールであれ出てくると大体その分あのシャッター降りてきますよね。それをあの反転させる努力をすることが忘れないことなんじゃないかと思います。